ഹായ് ഭിവാൻ എൻ്റെ പേര് അശ്വതി എല്ലാവർക്കും അസ്വി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സൺഡേസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ദിവസങ്ങളിൽ വെക്കുന്ന ഒരു ഒരു ലഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നര കപ്പ് ബസുമതി റൈസ് എടുത്ത് വാഷ് ചെയ്ത് അത് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി സൈഡിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഏകദേശം അര കിലോൻ്റെ മീതെ ഒരു കറിക്കും പിന്നെ ഒരു അര കിലോൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാനും വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യണേൽ ഞാൻ എല്ലാ സ്പൈസസ് ഇടുവാണ് ആദ്യം ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി എല്ലാം ഏകദേശം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ആണ് ഇട്ടിരിക്കണത് പിന്നെ ഗരം മസാല ഇടുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല ഇടുണ്ട് കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ ഇടുണ്ട് മീറ്റ് മസാല ഇടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് അതിന് ഒപ്പം തന്നെ ലൈം ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുകയാണ് അത് ഒരു അര ലെമൺ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി വേണമെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം കരിവേപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ മല്ലിയല ഇടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് സ്പൂൺ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പക്ഷെ നല്ലത് കൈ വെച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഇത് കാന്താരി മുളകാണ് അതും ഇടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പച്ചമുളകുകളിൽ വെച്ച് അതിടാം എന്താ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ അത്രയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി അതിന് നന്നായി പെരട്ടി വെച്ച് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇനി കറിക്കുള്ളിലും ഇതേപോലെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കറിക്കുള്ളിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത്രയ്ക്കൊന്നും സ്പൈസസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കറിക്ക് വഴട്ടിയിട്ടുള്ള സ്പൈസസ് ചേർക്കുകയാണ് കറിയിൽ വഴട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ചേർക്കണതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ കറിയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗരം മസാല പിന്നെ കുറച്ച് മീറ്റ് മസാല കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ എഗെയിൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതാക്കി നന്നായി നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് സവോള പിന്നെ തക്കാളി അത് പിന്നെ എഗെയിൻ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഇത്രയും നുറുക്കി വെക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ സവോള വഴിട്ടും അപ്പോഴേക്കും പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെക്കും ഇപ്പോൾ പാരലായിട്ടാണ് എല്ലാം അരിയുക സൈഡിൽ അടുപ്പത്ത് ഇങ്ങനെ പാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ സൈഡിൽ സൈഡിൽ അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി എന്താ വെച്ചാൽ ചിക്കൻ ഞാൻ കുക്കറിലാണ് വേവിക്കണം കുക്കറിൽ വേവിച്ചാൽ ഒരുപാട് വെന്ത് പോകുമെന്ന് എല്ലാവരും പറയും പക്ഷേ എനിക്ക് സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുക്കറിലാണ് വേവിക്കണത് അപ്പോൾ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ അടിക്കുമ്പോഴേക്കും ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒരു വിസിൽ ആവുമ്പോഴേക്കും ഓഫ് ചെയ്യണം ഒരു വിസിൽ അടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോഴേക്കും ഓഫ് ചെയ്യണം അധികം വെന്ത വല്ലാണ്ട് ആയി പോവുക അത് എന്നിട്ട് അതെവിടെ മാറ്റി സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം അടുപ്പത്ത് പാത്രം വെച്ച് എണ്ണ ചൂടാവുക എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് സവോള ചെറുതായി നുറുക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാണ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇടാണ് ഉപ്പ് സവോള ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സവോള വഴ വഴലാം ഐ മീൻ ലൈക്ക് വഴറ്റാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നിട്ട് അത് നന്നായി വഴട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തക്കാളി ചെറുതായി നുറുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു വലിയൊരു തക്കാളി പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ അഗെയിൻ കാന്താരി മുളകാണ് എണ്ണത് നമുക്ക് പച്ചമുളകാളെ ആൾ അതും ഇടാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെക്കുക ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഇടും ഇടും ഇപ്പം ഇടും ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ പാത്രത്തിൽ എഗെയിൻ ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കി അതിലൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യിലാണ് ഞാനത് വഴട്ടിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടറാണ് ഇഷ്ടം അതായത് ഇത് പുലാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വഴട്ടിയെടുക്കാം ബട്ടർ അഷ്ടം അല്ലെ എണ്ണ അഷ്ടിച്ചാൽ അതായാലും അത് മതി നെയ്യാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ കാഷ്നട്ട് ഇട്ടിട്ട് അത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവണ വേറെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ സ്റ്റൗവിൽ എഗെയിൻ ഇത് ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസ ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഈ സവോളയും എണ്ണ ഐ മീൻ ഈ തക്കാളി നമ്മൾ വഴട്ടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ
എന്നിട്ട് ഇത്ര എത്തിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തു അയ്യോ സവോള ഇട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ സാരില്ല ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കുഴി പോലെ ആക്കി അപ്പോൾ അവിടേക്ക് കുറച്ചുകൂടി നെയ്യ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ വഴറ്റിയെടുത്തു സാരില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിറ്റു പറ്റിയാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എഗെയിൻ ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും ഇട്ടും എന്നിട്ട് അതിൽ ചെറിയൊരു കുഴി പോലെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണ ഊർന്ന് വരും ആ എണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല കുറച്ച് പെപ്പർ പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ മസാല അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് മസാല ഏതാച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഞാൻ വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവ് പറയാൻ അറിയില്ല കേട്ടോ അതിന് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി യൂട്യൂബേഴ്സ് വേറെ ഉണ്ട് മിയ ചേച്ചിയുണ്ട് വീണ ചേച്ചിയുണ്ട് ഞാനൊക്കെ അവരുടെ ഒക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് കൂടുതലും പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എഗെയിൻ അത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക നന്നായി വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ എഗെയിൻ മല്ലി ഇല ഇടുണ്ട് അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഈ വെജിറ്റബിൾസിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിടുക ഈ വെജിറ്റബിൾസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഏകദേശം പകുതി കുക്കായാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് ഒരുപാട് വേവണ്ട പകുതി കുക്കാവുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളകും അതായത് ഏതാ മുളക് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലി ആണെങ്കിൽ അതിടാം ഞാൻ കാന്താരി മുളകാണ് ഇട്ടത് അതിട്ടിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക ഇത് പകുതി വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് സ്റ്റൗവിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലായി ഇവിടെ എൻ്റെ ചിക്കൻ ഏകദേശം മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലിട്ടൊരു ഇതാ എൻ്റെ ഒരു വിസിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ഗ്രേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഞാൻ വേറെ വെള്ളമൊന്നും എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വെള്ളം മാത്രം ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാനത് അടച്ചു വെക്കാൻ പോവാണ് അത് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വേവാണ്ട് ചിക്കൻ ഇപ്പോഴത്തെ എഗെയിൻ ഞാൻ ഈ ഒരു കുക്കർ വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് എഗെയിൻ എന്താ മസാലാസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഈ പട്ടാഗ്രാമ് എങ്ങ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് എന്താ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചതിട അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാണ് ഈ മഞ്ഞ ഇത് റൈസിനൊരു യെല്ലോ കളർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കരിയാൻ പാടില്ല അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞ് ആ ബസ്മതി റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ലെമൺ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക നാരങ്ങനീര് ഒഴിക്കുക ഒരു സ്പൂൺ നാരങ്ങനീര് മതിയാവും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നെയ്യിൽ വഴട്ടേയും അതേപോലെ തന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നെന്ത് വരുമ്പോൾ ഈ അരി തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ പകുതി വന്നിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ ചിക്കൻ ഏകദേശം വെന്ത് കഴിഞ്ഞു അതിലേക്ക് ഞാനൊരു അഞ്ച് സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാൽ സാധനം ഒരു ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനത് അടച്ചു വെച്ചു ഓഫ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഞാൻ റൈസിന് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് റൈസിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് റൈ റൈസാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാനിത് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫുള്ളിലേക്ക് വെക്കാം സ്റ്റൗവ് ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ ചിക്കനിൽ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എണ്ണയിൽ വഴറ്റി അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അഗെയിൻ കോഴി നമ്മുടെ മല്ലിയലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അത് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൽ അപ്പോൾ സ്റ്റൗ സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് വിസിൽ വെക്കുക സിമ്മിൽ വെക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റൗ അതവിടെ നിന്ന് നോട്ടെ എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ നാല് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുക റൈസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ അടുപ്പത്ത് ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ഇടുകയാണ് ചിക്കൻ വർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺഫ്ലവർ ഇടുന്ന എന്തിനാ വെച്ചാൽ ഇത് അടി ചിക്കൻ അടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കുക അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് സാധാരണ വറക്കണ പോലെ തന്നെ വറക്കുക ഇത് ഞാനിപ്പോൾ എഗെയിൻ സലാഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിൽ ഞാൻ കുറ
അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് വീവിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനിത് അപ്പുറത്തെ ഐ മീൻ ലൈക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അതിൽ ക്യാഷ്യു മുന്തിരി പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അപ്പോൾ റെഡിയാണ് അപ്പുറത്ത് ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദേ നമ്മുടെ ഞാനൊരു ലൈം ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കണ പോലെ ലൈം ജ്യൂസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അതിലേക്ക് ഒരു ലൈക്ക് ദിസ് കസ്കസാണ് അതായത് ചിയ സീഡ്സ് എന്ന് പറയും അത് വെള്ളത്തിലൊഴിച്ച് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈം ജ്യൂസും റെഡിയായി അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി ലഞ്ചായിരുന്നു ഞാനങ്ങനെ കുക്കൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എനിക്കിങ്ങനെ അളവൊന്നും പറയാനറിയില്ല ഞാൻ ചെയ്തത് ഷെയർ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഞാനിങ്ങനെ പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാരലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഈസി ആയിട്ട് എനിക്കത് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട് ക്ലീനിങ് അടക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് ഞാൻ പാരലായിട്ട് പാത്രം കഴിയുകയും ചെയ്യും അതോടു കൂടിയിട്ടൊരു മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂർ അതിനുള്ളിൽ എല്ലാ പണിയും അടുക്കളയിലത്തെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആവാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്താ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അത് വേറെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ലവ് യു ഓൾ ആൻഡ് ഡു നോട്ട് ഫർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ബൈ